வணக்கம் எபிசோட் பதினாலு சனி ஞாயிறு நமக்கு ரொம்ப விறுவிறுப்பான சுவையான பகுதியாக இருக்கும் கமல் சார் வந்து அந்த நடந்த நிகழ்வுகளை வந்து அவருடைய கோணத்தில் மக்களிடம் இருந்து வந்த வருகிற இந்த வாரம் முழுக்க வருகிற கருத்துக்களின் அடிப்படையில் ஏன்னா பிக்பாஸில் இருக்கிற அந்த ஸ்கிரிப்ட் குழுவே க்ரியேட்டிவிட்டியுமே பொது வெளியில் மக்கள் என்ன பேசிக்கொள்கிறார்கள் என்பதையும் பார்த்து அதையெல்லாம் சொல்லி அதெல்லாம் ஆலோசித்து தான் இதை பற்றி எதை என்ன சொல்லணும்னு கமல் சார்க்கு சொல்லுவாங்க இது உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும்னு நினைக்க புரிஞ்சுருக்கும் அந்த அடிப்படையில் அது அவர் வழியாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம எத்தனை கருத்துக்களை எங்கே போய் படிக்கிறது எவ்வளோ நேரம் இருக்குது நமக்கு இப்போ கமல் சார் சொல்கிறதுல பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலும் அது மக்களுடைய கருத்துக்களாக தான் இருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி முதல்ல கமல் சார் வர்றதுக்கு முன்னாடி வீட்டில் இன்றைய நாள் நிகழ்வுகள்னு காண்பிக்கும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா விசித்ரா வந்து பிரதீப்பை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க இவங்களுக்குள்ள பிரதீப் பேசுகிறான் ஒவ்வொரு வேலை ஒருத்தர் பேசுகிறான் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அவனே அவனை கான்டாக்ட் பண்ணிக்கிறான் வேறு மாதிரி பேசுகிறான் அவன் ஆர்க்கில் அப் அண்ட் டவுன் அப்படியே கிராஃப்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி மேலே இங்கே கிழமா போயிட்டு வரான் ஒரு ஸ்டெடியே இல்லை அப்படியெல்லாம் சொல்லிவிட்டு கடைசியில் ஒரு உண்மையை ஒத்துக்கிறாங்க அந்த உண்மைன்னு நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா நான் நினைக்கிற உண்மை இல்லை இதுதான் பொது வெளியில் மக்கள் நினைப்பார்கள் என்று நான் நம்புகிற ஒரு பார்வை பிரதீப் இஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் கண்டெண்டர் ரொம்ப ஒரு வலிமையான போட்டியாளர் இந்த வீட்டில் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க பாருங்கள் அவரை வந்து லூசுத்தனமாக பேசுகிறான் லூசுத்தனமாக சிரிக்கிறான் லூசுத்தனமாக ஏதோ பண்ணிகிட்ருக்கான் திடீர்னு தேவையில்லாமல் ஏதோ ஒன்று கற்றுவான் திடீர்னு அடங்கி போயிடுவான் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க அதையெல்லாம் தாண்டி ஏன் வலிமையான ஒரு பிளேயர்னு சொல்கிறாங்க நாலாம் இந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேர நிகழ்வுகள் எல்லாம் பார்க்கறதில்ல அந்த வீட்டில் இருக்கிற பலருக்கும் அவர் நடந்து கொள்கிற விதத்தை பார்த்து நிச்சயமாக இவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது அதாவது வலிமையான போட்டியாளர்களில் ஒருவா ஒருவராக இருப்பதற்கு இவனுக்கு தகுதி இருக்கிறதுன்னு அவங்களே நினைக்கிறாங்க பாருங்கள் இத்தனைக்கு வெளியில் என்ன நினைக்கிறோன்றது அவங்களுக்கு தெரியாது அப்போ அவங்களுக்குள்ளே அந்த கருத்து இருக்குது மக்களுடைய கருத்தும் சரிதான்றது என்னுடைய எண்ணம் பிரதீப் ஒரு ஸ்ட்ராங் பிளேயராக தான் மக்கள் பார்க்குறாங்க அப்புறம் பூர்ணிமா வந்து வழக்கம் போல் அவங்களுடைய அணி இவங்கள ஐஸ்வையும் மாயாவையும் உட்கார வச்சுக்கிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி விச்சி வந்து ரொம்ப அவங்களுக்கு என்ன குறித்த ஒரு கடுமையான பார்வை கருத்து இருக்குது நான் அங்கேயும் பேசுகிறேன் இங்கேயும் பேசுகிறேன் இங்கே இருக்கிறது அங்கே சொல்கிறேன் அங்கே இருக்கிறது இங்கே சொல்கிறேன்றாங்க எனக்கு இந்த வீட்டுக்குள்ளே போகிற வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே ஒரு வெளியில் இருந்தாங்கள அவங்க உள்ளே போயிட்டாலும் அவங்ககிட்ட நான் போய் சொல்லுவேன் இதை தானே நான் பதிமூணாவது நேற்றைய பகுதியினோட ஒரு பார்வையாக நான் சொன்னேன் அவங்கள கேட்டால் இது தான் சொல்லுவாங்கன்னு அந்த அடிப்படையில் அவங்க சொல்கிறாங்க ஆமாம் என் நண்பர்கள் அங்கே இருக்கும்போது நான் சொல்லத்தானே செய்வேன்னு இது இவங்களுடைய நியாயம் அப்புறம் அவங்களுடைய ஸ்மால் பாஸ் ஹவுஸ் வீட்டுக்குள்ளே எல்லாம் அவங்கவுங்களுடைய பெட்டில் படுத்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க விஷ்ணு இங்கே கீழே படுத்திருக்காரு கண்ணாடிக்கு இந்த பிறகு ஜோவிக்கா அவனை அங்கே தான் ஃப்ரிட்ஜில் தானே நான் வைக்க சொன்னேன் அப்படின்னு ஆமாம் நீ கொடுத்தா நான் தான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சேன் நீ ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கலை மேலே வச்சுருக்க ஃப்ரீஸரில் ஓ அப்படியா ஓ சரி எனக்கு தெரியாது சொல்லு அடுத்த தடவை நான் வேணால் ஃப்ரீ இங்கே வச்சிட்றேன் அப்படின்னு உடனே ஜோவிக்கா சொல்கிறாப்புல விஜய் ப்ரோ என்ன விஜய் ஜி என்னமோ சொல்லுவாப்பிள்ளே விஜய் பாய் ஆ விஜய் பாய் அந்த உங்கள் விஷ்ணுவுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் எது ஃப்ரீசர் எதுன்னு சொல்லி கொடுங்க அவனுக்கு அது கூட வித்தியாசம் தெரிலன்னு அவன் வேணும்னு சொல்லும் போது இவங்க அவன் சொல்லிட்டு போனோன்னே நம்ம விஷ்ணு ரொம்ப வீரன் மாதிரி கற்றுவார் இன்றைக்கி அதே மாதிரி ஒரு பரிதாமான வீரனாக பொம்மை வீரனாக கற்றுனார் நாங்கள் என்ன உங்களுக்கு வச்ச வேலைக்காரனா என்னை வந்து இதில் வெய்ய அதில் வெய்யன்னு சொல்கிறதுக்கு ஏன்பா உங்கள் தப்பை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க உங்கள் மண்டுத்தனத்தோடனே அதுக்கு கோவப்படுறதா அவ்வளோ வீரனாக தான் முன்னாடி சொல்லணும் லுக் ஜோவிக்கா நீ ரொம்ப வயசில் என்னோட சின்னவன் நீ வந்து என்னை எப்படி கூப்பிடுமோ அப்படி சொல்லிக்கோங்க அங்கிளோ அண்ணாவோ இல்லை மிஸ்டர் விஷ்ணுவோ இல்லை சார்னோ ஐயானோ உங்களுக்கு அவங்க எப்படி கூப்பிட்டு நினைக்கிறீங்க அதை சொல்ல முகத்துக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கூட அவருக்கு துணிவு இல்லை அதனால தான் அதுவும் ஜோவிக்கா போயிட்டதை உறுதி செஞ்சுட்டு தான் கோவப்படுறாரு நான் அவங்க வச்சா வேலைக்காரனான்னு ஒரு இதை ஃப்ரிட்ஜில் வைங்கன்னு சொல்லிவிட்டு ஸ்மால் பாஸ் ஹவுஸில் இருக்கவங்களுக்கு கிச்சன் பகுதியில் இருக்கவங்களுக்கு இதை வைங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு வேலைக்காரன் ஆனோன்னு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லையே அம்மாவாக இருக்கலாம் பாட்டியாக இருக்கலாம் தாத்தாவாக இருக்கலாம் ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் தம்பியாக இருக்கலாம் பணியாளாக இருக்கலாம் அந்த வீட்டில் இருக்கிறனால கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு அவங்க வந்து அவன் வேணும் பேசுகிறத ஏற்றுக்க முடியல எங்களாலும் ஏற்றுக்க முடியலன்றது எங்கள் பார்வை அ
மனைவிக்கு அதை விட ரொம்ப பயப்படுவார் ஆனால் பின்னாடி வந்து மற்றவங்களுக்கெலாம் சொல்லி புலம்புவார் ஓவர் அப் பண்ணுறா பேசுகிறா இந்த வேலை வாங்குகிறா அங்கே போக சொல்கிறா இது பண்ணுறா ரொம்ப குடும்பம் படுத்துகிற மாதிரி இவர் வந்து புலம்பிக்கிட்டு இருப்பார் இவர் ரொம்ப பெரிய ஒரு பொறுப்பில் பதவியில் இருக்கிறாள் தான் அவர் வந்து இப்போ என்ன பண்ணார் ஒரு இருபத்தி முப்பது ஆண்டுகள் திருமணத்துக்கு பிறகு ஒரு நாள் வெளியூருக்கு போயிட்டு அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டு திரும்ப ஊருக்கு வராங்க மனைவி இந்த தடவை தாங்க முடியல நண்பர்கள்லாம் சேர்ந்து ஏற்றி விட்டதில் போல் இருக்கு இவர் இப்போ முப்பது ஆண்டுகளாக காத்திருந்து அந்த பயத்தை எல்லாம் ஒன்றா அவர் தள்ளி விட்டு கொஞ்சம் துணிவெல்லாம் வர வழைச்சிக்கிட்டு ரயில் நிலையத்தில் போய் அவங்க இறங்கும்போது எப்போவும் ரொம்ப பெரிய பொறுப்பில் இருக்கவரில் ரொம்ப நீட்டாக தான் ட்ரெஸ் பண்ணார் பேண்ட் ஷர்ட்லாம் அன்றைக்கி வேணே ஒரு லுங்கி கட்டிக்கிட்டு ரயில் நிலையத்துக்கு அவங்கள வர வைக்க போகிறார் தலை இல்லை தலைப்பாகை எல்லாம் கட்டிக்கிட்டு துண்டை எடுத்து அதாவது இந்த வீரமான ஆம்பளை ஆகிட்டாராம் ஏதோ கேட்டதுக்கு இன்றைக்கி மரியாதையாக வண்டியில் ஏறி உட்கார் ஏதாவது பேசுனா தொலைச்சி போடுவேன் அப்படின்னு பேசுனார் அதுக்கு பிறகு வீட்டுக்கு வந்து பயந்துட்டார்ன்றது வேறு கதை அது மாதிரி என்றைக்காவது ஒரு நாள் துணியை வர வழைச்சிக்குவாங்கல்ல அந்த நாளுக்காக விஷ்ணு காத்துட்டு இருக்கிறார் ஒரு நாள் உனக்கு இருக்குன்னு அங்கே தான் சாதாரணமாக இருக்கிற யாரும் ஒரு சராசரியான மனநிலை மன வலிமை இருக்கிற யாரும் ஆணோ பெண்ணோ உடனே அதை வந்து இங்கே நிறைய பேர் முகத்துக்கு நேராக பேசுகிறாங்க கேட்குறாங்க சொல்கிறாங்கல்ல அது பண்ணிடுவாங்க விஷ்ணு மாதிரி பேப்பர் புலின்னு சொல்லுவாங்கல்ல நம்ம நாட்டில் ஒன்று இருக்குது அது மாதிரி ஒரு நாள் இருக்கான் ஜவிக்காவுக்கு அன்றைக்கி இருக்குது விஷ்ணுவுக்கு எனக்கு அதை பார்க்க ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது அப்புறம் எல்லோரும் அந்த கேப்டன்சி டாஸ்கில் ஜோவிக்காவை வந்து கேப்டன்சி டாஸ்கில் உங்களை யாரை நீங்கள் வந்து இந்த வரும் வார தலைவராக நீங்கள் இரண்டு பேரை சு பரிந்து சொல்லுவீங்கன்னு கேட்கும்பொழுது எல்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல அதில் பெரும்பாலானோர் யுகியை சொன்னது மாதிரி ஜோவிக்காவையும் சொல்கிறாங்க ஜூ யூ யூகி கூட ஜோவிக்காவை நாமினேட் பண்ணுறாரு தலைவராக அப்போ எல்லோரும் பயன்படுத்துகிற வா வா அந்த ஒரு சொல் என்னென்னா தன்னுடைய வயதுக்கும் மிஞ்சிய ஒரு முதிர்ச்சி அறிவு அவரிடம் இருக்கிறது அது பொறுப்பாக நடந்துக்கிறாரு விவேகமாக நடந்துக்கிறாருன்றத இங்கிலீஷில் சொல்லும்போது மெச்சூர்டா மெச்சூர்டான்றாங்க அந்த எக்ஸ்பிரஷன் இங்கே மெச்சூர்டுன்னு சொல்லக்கூடாது மெச்சூரா அவன் ரொம்ப மெச்சூர் பிஹேவியர் மெச்சூர் டாக்கிங் அப்படின்னு மெச்சூர் தாட்ஸ் இப்படி சொல்லலாம் அதை கொஞ்சம் அவங்க சரி பண்ணிக்கணும் ஆனால் எல்லாருக்கிட்டையும் அப்படி பேர் வாங்கினது வந்து வியப்பில்லை ஏன்னா இப்போ பார்வையாளர்கள் நம்ம பகுதியிலேயே பலருக்கு ஜோவிகாவினுடைய நடத்தையோ பேச்சோ அவரையோ பிடிக்காமல் இருக்கலாம் இருக்குது இருந்தால் கூட அவ வந்து ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங் பிளேயர் இன்டெலிஜென்ட் கேர்ள் அப்படின்றத யாரும் மறுக்கவே முடியாது மறுக்கவும் மாட்டாங்க அங்கே எல்லோரும் அதை வெளிப்படையாக சொல்லி அவளை வந்து அந்த தலைவர் பதவிக்கு பரிந்துரைத்தது பார்க்க நல்லாவே இருந்தது அது ஜோவிகாவினுடைய நடத்தைக்கு கிடைக்கிற சான்று கூட ஆனால் விசித்ரா வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அதை சொந்தமாக எடுத்துக்கிறாங்க விசித்ராவுக்கு வந்து இப்போ இவங்கெல்லாம் எப்படி ஜோவிக்காவுக்கு ஒரு காரணத்தை சொல்கிறாங்க ஷீ இஸ் அ மெச்சூர் யங் கேர்ல்னு அந்த மாதிரி மெச்சூரிட்டியே இல்லாத ஒரு முதிர்ந்த வயதில் மூத்தவரனா அது விஜய் தான் ஏன்னா தனிப்பட்ட விரோதம் கோபம் பகை எல்லாம் கசப்பெல்லாம் இருக்குது ஆனாலும் ஒருத்தர் புத்திசாலி விவேகமானவர் சாதுரியமாக பேசுகிறா நடந்துக்கிறான்னும் போது நமக்கு பிடிக்கலைன்னா கூட அதை சொல்லக்கூடிய துணிவு வேணும் அதுக்கு முதிர்ச்சியும் மன வலிமையும் உறுதியும் வேணும் அவங்களால சொல்லவே முடியும் ஜோவிக்காவையும் சொல்லலை யாருமே என்ன இம்ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி நடந்துக்கலான்றாங்க அப்போ அது இவங்க பக்கத்தில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு சின்ன பசங்களுக்கு கூட எல்லாரோடையும் பிரச்சனை வருது வாக்குவாதம் வருது ஆனாலும் ரெண்டு பேரை சொல்கிறாங்கல்ல சொல்ல முடியுது இல்லை யாருமே என்னை கவரலைன்னு சொல்கிறதுக்கு எப்படி முடியும் அது வந்து தட் ஷோஸ் ஹர் இன்செக்யூரிட்டி அதாவது நம்ம வாயால் ஒருத்தர் ஒத்துக்கிட்டா நாளைக்கு நீங்களே என்ன சொன்னீங்களேன்னு கேட்டுருவாங்கன்ற பயத்தினால் அச்சத்தினால் வருவது தன் மேலே சுய நம்பிக்கை உள்ள யாரும் இந்த மாதிரி பேச மாட்டாங்க விஜய் வந்து இது தான் அவங்கன்றது எனக்கு புரியுது நான் சொல்கிறேன் பலருக்கு வந்து அவங்க எல்லாம் எத்தையும் எல்லா கருத்துக்களும் நியாயமான கருத்துக்கள் தான் எப்பவும் சொல்லுவாங்க அதாவது கிச்சன் அசிங்கமாக இருக்குன்னு அசிங்கமாக இருக்குது அதில் ஒன்றும் தவறு இருக்க முடியாது எல்லாம் அடிப்படை கல்வி படிக்கணும் குறைந்தபட்சம் படிச்சிடணும் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பும் குறையுன்றது சரியான கருத்து அதை யாரும் மறுக்கவே முடியாது மறுக்கவும் கூடாது அதனால் இவங்கெல்லாம் சரின்னு நினச்சிட்ருக்காங்கன்னு அப்படி பார்த்தா நேர்மறை கருத்துக்கள் எல்லாரிடமும் இருக்கும் நல்ல கருத்துக்கள் இருக்கும் அவங்களெல்லாம் நம்ம ஆதரிச்சிட முடியாது அது எப்படி வெளிக்காட்டுறாங்க இவங்க எப்படி நடந்துக்கிறாங்க அது எப்படி சொல்கிறாங்க பண்போடன்றது அந்த விஷயத்தில் இவங்க ரொம்ப மோசம் யாருமே கவரலாம் ஆனால் கொஞ்சம் ஒருத்தர் சொல்லியே ஆகணும்னா வேறு வழியே இல்லாமல் யுகேந்திரன்றாங்க யுகேந்திரன் அந்தளவுக்கு என்ன எதிர்மறையாக நடந்துக்கிட்டார் இந்த வீட்டில் என்ன கொடுமை பண்ணிட்டார் என்ன அசிங்கமாக பேசிக்கிட்டார் என்ன
ஒரு மனப்பான்மை இல்லாதவர் என்பது புரிகிறது நிக்சன் வந்தால் ஒரே வார்த்தையில் வரியில் எனக்கு எனக்கு விக்ரம் மற்றும் ஜோவிகா அப்படின்ட்டு போயிட்டான் அவன் வந்து இப்போல்லாம் பேசுகிறதே இல்லை இந்த வீட்டில் காணப்படுறதே இல்லை ஏதோ அளவாக பேசுனா பின்னாடி வந்து இறுதி போட்டிக்கு வந்துடலான்னு அவர் நினைக்கிறாரு ஆனால் அவர் தப்புன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அந்த மாதிரி அவர் ரெண்டே ஜோக் அடிச்சுட்டு இந்த பட்டத்தே வென்று போனவரையும் ஒரு காலகட்டத்தில் பார்த்தோம் அவரை முழுக்க முழுக்க நான் பல அம்சங்களில் தனிப்பட்ட விதத்தில் எதிர்த்தவன் பெரும்பாலான மக்கள் வாக்களிக்கிறார்கள் வாக்களிப்பார்கள் என்று தெரிந்தோம் ஏன்னா மற்றவங்களுக்காக நான் பேச முடியாது மக்கள் இப்படி நினைக்கிறாங்கன்றத நான் எடுத்து நினைவுபடுத்தலாம் சொல்லலாம் ஆனால் என்னுடைய கோணத்தில் தான் நான் அணுக முடியும் அப்படி பார்த்தா அவர் கொடுக்குற நம்பிக்கையில் அப்பப்போ ரெண்டு நல்லா பாட்டு பாடிட்டு சத்தமாக ரெண்டு விஷயங்களை வந்து வாதாடிட்டு அமைதியாக இருந்து வென்றலான்னு நினைக்கிறாரு அந்த எடுத்துக்காட்டை வைத்து பார்க்கும் பொழுது நிக்சனுடைய நம்பிக்கை வெல்ல வாய்ப்பு இருக்கிறது பிரதீப் வந்து இப்போ ஸ்மால் பாஸ் ஹவுஸில் இருக்கவங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் யாரெல்லாம் பட்டத்துக்கு தகுதியானவொன்னு பிரதீப் தான் முதல்ல நீங்கள் ஆரம்பிங்கன்னு கமல் சார் சொல்லி கேட்குறாருல அப்போ வந்து இவர் இவர் என்ன சொல்கிறார் நான் தான் இதில் இங்கே ரொம்ப தகுதி இல்லை கமல் சார் கேட்கல இவங்க பிக் பாஸ் ஹவுஸ் மேட்ஸ் முடித்தோடனே ஸ்மால் பாஸ் ஹவுஸில் இருக்கவங்க சொல்ல வேண்டிய த தருணம் வரும்பொழுது பிரதீப் சொல்கிறாரு இங்கே நான் தான் இருக்கலையே தகுதியானவன் மற்றவங்கெல்லாம் கெட்ட பேர் வாங்கிட்டு உள்ளே வந்தாங்க நாங்கள் எந்த கெட்ட பேரும் வாங்கிட்டு உள்ளே வரல தலைவர் சரியான பத்து நொடிகளுக்குள்ளும் சொல்ல முடியாதனால இன்னொருத்தரை சொல்லணுன்ற இப்போ அந்த பட்டியலுக்குள்ளே பிக் பாஸோடைய பனிஷ்மெண்ட்டாக தான் நான் உள்ளே வந்தேன் பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் த கேப்டன் நாட் ஃபார் மீ அப்படின்னு சொல்கிறார் அதை கேட்டு பின்னாடி இருக்கெல்லாம் சிரிக்கிறாங்க மாயா கிண்டெல்லாம் பண்ணுறாங்க பாவம் மாயா கொஞ்சம் நாளில் வெளியே போகிறாங்க பிரதீப் நிலைஞ்சிருக்க போகிறாரு அப்போ மாயா வீட்டில் இருந்து தான் சிரிக்கணும் பின்னாடி இருந்து இல்லை ஐ எம் த ஃபிட்டஸ்ட்டுன்னு அவர் சொல்லும்போது பார்க்க நல்லா இருந்தது அடுத்ததாக நான் சொல்ல வருது கூல் சுரேஷ் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் யூகி வந்து ஆமாம் வக இங்கெல்லாம் சொல்லும் பொழுது ஜோவிகாவையும் ஐஷுவையும் சொல்கிறாரு கடைசியில் மூணு பேர் வந்து பட்டியலில் வராங்க யூகி ஜோவிகா ஐஷு போய் அந்த விளையாட்டை விளையாடுறாங்க எப்போ இது கடுமையாகிடுதுன்னா சப்போர்ட்டர்ஸ்னு மூணு பேர் அனுப்புகிறாங்கல்ல அதில் பிக் பாஸ் ஒரு தவறு பண்ணிட்டார் இல்லைன்னா அந்த இன்டர்பிரிட்டேஷனுக்கான உரிமைகள் வந்து எப்போவுமே அந்த வார வீட்டின் தலைவரிடம் இருக்கிறது நம்ம வேஸ்ட்டு விக்ரம் இருக்கார் அவரை மாதிரி ஒரு வேஸ்ட்டு இளைய ஆண்மகனை நான் கண்டதே இல்லை அவ்வளோ பெரிய பதவியும் பொறுப்பும் உரிமை அதிகாரம் எல்லாத்தையும் அவர் கையில் கொடுத்த பிறகும் போய் போய் கேமரா முன்னாடி நின்றுட்டுருக்காரு அதுவும் மாயா இல்லை யாராவது ஒரு பெண் வந்து பேசி ஏதாவது வாதிட்டா அப்படியே கப்சிப்புன்னு அடங்கி வாழை சுருட்டி காலுக்கு நடுவில் சுருட்டிட்டு போயிடறாரு பதாமல் இருக்கவங்க டக்கிங் த டெயில் பிட்வீன் லெக்ஸ்ன்னு வாங்க அதை தான் பண்ணிடுறாரு ஆனால் என்னென்னா அவருக்கு வரப்போகிற பெண் வந்து கொடுத்து வைத்தவர் கொஞ்சம் சொல்கிற விதத்தில் ஒன்றும் குரலாம் உயர்த்த வேணாம் சத்தம் சண்டையெல்லாம் போட வேணாம் விக்ரம்ட்டு நீங்கள் ஏதாவது வாதம் எடுத்து வைக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் பேசினீங்கனாலே பயந்துடுறாரு அதனால் இவருக்கு நல்ல அமைதியான இனிமையான வாழ்க்கை அமையும் இவருக்கும் இவர் துணைவியாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு வீட்டில் ஒருத்தர் தானே பேசலாம் ரெண்டு பேரும் சமமாக பேசி உரையாடுவது வேறு அது மாதிரி ஆனால் விக்ரமனுடைய விஷயத்தில் வந்து இவர் உடனே அடங்கி போயிடுவார் பயந்துடுறாரு நல்லா தான் இருக்குது அது பார்க்குறதுக்கு அந்த கேப்டன்சி டாஸ்க் விளையாண்டப்போ நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா பிக் பாஸ் என்ன சொல்கிறாரு இவர்களுக்கு சப்போர்ட்டர்ஸ் ஆதரவுன்னு மூணு பேர் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒருத்தர் கொடுக்குறாரு அதில் இவங்க எல்லாம் ஸ்ட்ராங் பிளேயராக விஜய் எடுத்துக்கிறாங்க ஐஷு ஏன்னா அந்த ஸ்மால் பாஸ் ஹவுஸ்லேருந்து யுகேந்திரனுக்கு நிக்சன் அவங்க கொடுக்குறாங்க ஆனால் பரிதாமல் பாருங்க மணி வந்து ஒன்றும் பெரிய ஃபிசிக்கல் ஒரு ஸ்ட்ரென்த்து பெரிய கெப்பாசிட்டி இருக்கவரோ இல்லை அவர் நல்ல டான்ஸர் நினைக்கிறேன்ல இல்லை நடிகரா டான்ஸர் தான் அவர் அவர் வந்து ஜோவிகாவுக்கு சப்போர்ட்டராக போகிறார் இவங்க என்ன பண்ணால் பிக் பாஸ் இல்லை இந்த விளையாட்டு ஆரம்பிக்கும் பொழுதோ அவங்க நடக்கும் பொழுதோ நியாயமாக இருக்கணும்னா அந்த மூணு சப்போர்ட்டர்ஸும் இவங்களுடைய பொருட்களை எடுத்து கொடுப்பதற்கு சேகரிப்பதற்கு காப்பதற்கு உதவி செய்யலாம் முடியும் மற்றவங்கள கையை பிடிச்சி இழுக்கவோ அப்போ ரெண்டு வலிமை ஆகிடுது இல்லை அப்போ ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஆடுற மாதிரினா தான் அவங்க தலைவர் டாஸ்கில் அவர் விளையாட இன்னொருத்தர் கூட அவங்க விளையாடுவான்னு சொல்லாமல் சப்போர்ட்டர்ஸ் வந்து சிதறிய பொருட்கள் எடுத்து கொடுக்குறதுக்கும் இவ் அவங்க தனிப்பட்ட விதத்தில் நேரடியாக கேப்டன்சி டாஸ்கில் மோதுறவங்க தங்களுடைய பொருட்களை பாதுகாப்பதற்கோ மற்றவர்களை இழுப்பதற்கோ அவங்க அந்த மாதிரியான போராட்டத்தை செய்வதற்கும் சப்போர்ட்டர்ஸ் வந்து அதை பாதுகாத்து கொண்டு நிற்பதற்கும் மற்றவங்க கலைச்சிராமலோ இல்லை கலைந்து விட்ட பொருட்களை சேர்த்து சேகரித்து கொண்டு வந்து கொடுப்பதற்கோ மட்டும் செய்யலாம்னு நினைக்க
இந்த பிக்பாஸ் வீட்டில் ஆண் பெண்ணுன்னு பார்க்குறதுல ஒரே போட்டியை தான் பல சமயங்களில் கொடுக்குறாங்க பட் ஒரு கேப்டன்சி டாஸ்க்குன்னு வர்றதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கிற பொறுப்புக்கான போட்டி வைக்கும் பொழுது அந்த வாரம் முழுக்க அவர் வந்து ஒன்றும் கேப்டன்சி டாஸ்க் வந்து அவர் ஒரு வாரம் பார்க்குறது அந்த வீடை நிர்மாணிக்கிறது வந்து ஃபிசிக்கல் எபிலிட்டிலேயே கிடையாது நிர்மாணிக்கிற மன வலிமையிலையும் உறுதியிலையும் திறமையையும் குழப்பங்களை தீ சிக்கலை தீர்க்கிறதுல ஒரு பக்குவம் இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அது மென்டல் கேமாக தானே வைக்க வாழ்த்துக்கள் <laughs> இப்போ நம்ம சொல்கிறது பிக்பாஸ் மக்குனாலும் பேசுகிற குரல் தான் பிக்பாஸ் மற்றபடி பெரிய அணி தானே இதையெல்லாம் இந்த விதிமுறைகளை வகுக்கிறதும் சொல்ல சொல்கிறதும் பாவம் இவர் வந்து ஒரு குரல் தானே பிக்பாஸ்ன்றவர் அந்த பிக்பாஸ்ன உருவத்துக்கு பின்னே உழைக்கிற அந்த அணியை பற்றி தான் நம்ம பிக்பாஸை விமர்சிக்கும் பொழுது சொல்கிறோம் ஆனால் வாழ்த்துகள் சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பு இவருடையது தான் டாஸ்க் முடிஞ்சிருது யுகேந்திரன் வெற்றியாளர்னு அறிவிச்சிட்டார்ல அங்கேருந்து பிக்பாஸ் கேட்குறாரில்ல அவங்கெல்லாம் கேமராவில் பார்த்துட்ருக்காங்க அவங்களே சொல்லிடலாம்ல இவரோட கோபுரம் தான் டவர் சரியாக அமைக்கப்பட்டிருந்தால் சரியான அந்த ஒப்புமை அடிப்படையில் மூன்று கோபுரங்கள் அமைத்திருக்க வேண்டிய இடத்தில் மற்றவர்களுடைய மூன்று மூன்று தான் இருந்தது இவருடைய நான்கு இருந்தது அதுவும் அந்த நிறங்கள் வரிசையிலும் இருந்தது அதனால் அவர் வென்றார் என்பது ஒரு நியாயம் இருந்தது அவங்களே சொல்லியிருப்பாங்களே எதற்காக அதை வந்து இந்த வேடிக்கை பார்த்துட்ருக்க நடுநிலையாளர் மாதிரி இருக்கிற தலைவர்கிட்ட கேட்குறாங்க அவர் என்ன தான் பண்ணுறார் பார்ப்போம்னு அவரை சோதிக்கிறதுக்கு தானே அவர் சொன்ன நியாயம் நமக்கு ஏற்றுக்கொள்ளும்படி இருந்தது யுகேந்திரன் வென்றுவிட்டார் அங்கேருந்து வராங்க நான் தான் சொல்லுவேன் இப்போ சூழ்நிலையை அழகாக மாற்றி அமைக்கக்கூடிய வல்லமை படைத்த அந்த சூசகி மாயா வந்து விக்ரம்கிட்ட பேசணுன்னே அவர் தான் நடிங்கி தொடர் நடிங்கியாச்சு பயந்துடுறாரு உடனே அப்படியா நான் பிக்பாஸ் டிக்கெட்டு சொல்கிறேன்னு ஏதோ ரொம்ப பொறுப்பில் இருக்க மாதிரி நீங்கள் என்ன கேட்டு சொல்கிறது அதுதான் பிக்பாஸ் கிட்ட கேமராவில் போய் கேட்குறது யார் வேணால் கேட்பாங்களே இந்த வீட்டில் இருக்க பதினாறு பேரில் அவர் போய் கேட்குறேன்றாரு இப்போல்லாம் ஒரு டம் கேப்டன் அதாவது அது என்ன சொல்லலாம் தமிழில் ரொம்ப சேதமில்லாத வார்த்தைகளை சொல்லணும்னா டம்னஸ் ஒரு டம் அப்படின்னு சொன்னால் புத்துங்கிறது அங்கே வடக்கு ஆகிடும் இங்கே வந்து பரிதாபத்துக்குரியன்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம்ல ரொம்ப சேதம் இல்லாமல் ஒரு பரிதாபத்துக்குரிய தலைவரான விக்ரம் வந்து உடனே மாயாவோட ஆர்கியூமெண்ட்டுக்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் அந்த அளவுக்கு சாதுரியமாக நீங்கள் வந்து பதில் சொல்ல வேணாம் ஆனால் மாயா சொன்னதில் ஒன்றுமே இல்லை அவர் பேசின உறுதி இல்லை இவர் ஆடி களைஞ்சி போயிடுறாரு என்ன சொல்கிறாங்க போய் கைகளை பிரித்து இழுத்து தாக்கி அவர்களை த அந்த டவரை வந்து கோபுரத்தை தகர்க்கிற வலிமையை பார்க்குற மாதிரியே தன்னுடைய பொருட்களை அந்த கோபுரத்தை பாதுகாக்கிற அந்த டிஃபென்சிவ் மெக்கானிசம்க்கும் நீங்கள் அதே மாதிரி சமமான ஒரு மதிப்பெண்கள் கொடுத்து இவளையும் நீங்கள் எடுத்துக்கணும்ல அப்போ டை அது அப்படின் தானே சொல்லணும் அது சொல்ல தெரியலையா அவருக்கு இவங்கெல்லாம் மூன்று அந்த அடுக்குகள் தான் வச்சுருந்தாங்க அவர் நாலு அடுக்கு வச்சுருந்தார் அங்கேயே அது இதை விட உயர்ந்த அடுக்கு அதனால் கொடுத்தேன்னு சொல்ல தெரியாதா நியாயப்படுத்த தெரியாமல் அப்போ தான் தவறாக செஞ்சிட்டோன்றதை ஒத்துக்கிறார்ல அவர் சரியாக தான் செஞ்சார் என்னுடைய பார்வையில் ஆனால் அவர் தவறுன்னு மாய அவங்க வாய இவர் வாயில் அவர் சொல்ல வைக்கிறாங்க பார் அதை அதோடு அந்த காட்சி கட்டாக இருந்தால் கூட நமக்கு அவ்வளோ வெறுப்பு கோபம் வராது இந்த பரிதாபத்துக்குரிய தலைவர் மேலே அவர் இந்த காட்சியிலேருந்து கேமராலேருந்து அவுட் எக்ஸிட் கொடுத்தோடனே மாயா சொல்கிறாங்க எப்படி அப்போ தான் நமக்கு வெறுப்பாக இருக்கு ஏ நீ அவனது நல்லா தான் இடம் போட்டு வச்சுருக்கிற மக்குன்னு அப்புறம் கமல் சார் உள்ளே வந்துடுறாரு கேப்டன்சி டாஸ்கோட இதை அவங்க அப்போ தானே புலம்புறாங்க இப்படி மாயா வந்து இந்த கவுண்டர் சொல்லி பிக்பாஸ் கிட்ட நீங்கள் விடை சொல்லி எனக்கு சொல்கிறதுக்காக காத்திருக்கேன்னு அந்த மக்கு கேப்டன் சொன்னதுக்காக இப்போ வந்த உடனே முதல்ல அதை தீத்துடுறாரு மாயா கிட்டே அவங்கள பேச வைக்கிறாரு மாயா முகத்தில் அந்த திருப்தி இல்லை கமல் சார் சொன்னது ஏற்றுக்கலன்றது தெளிவாக முகத்தில் காண்பிச்சிட்டாங்க வேறு வழி இல்லை இதுக்கு மேலே நான் எப்படி போடுறது நான் சும்மா சீன் கிரியேட் பண்ணு நிச்சயம் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னாங்க மற்றபடி அந்த நிலைமை வந்து ரொம்ப டைல்யூட் பண்ணி விட்டு தன்னுடைய முடிவையே தனக்கே சந்தேகத்துக்கு இடமாக ஆக்கி கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு மாயாவுக்கு அவர் அவ்வளோ மென்டல் ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டார் இடம் ரொம்ப தப்பு அப்போ இதுக்கு தான் சொல்கிறது கேப்டன்சி டாஸ்க் வைக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி மன உறுதி வலிமையும் குயக்தியும் உள்ளவர்களுக்கு ஐக்யூ டெஸ்ட் வைங்க மென்டல் ஸ்ட்ரென்த்து கெப்பாசிட்டி டென்ஸ்ட் வைங்க ஆ நேற்று அந்த இது நடந்தது அதை மறந்துட்டோம் மன உறுதி உள்ளவர்கள் மட்டுமே வெல்ல முடியும்ன்றதுக்கு யுகேந்திரன் வச்சு ரவீனா போனாங்கள்ல அந்த ஆரியமாலா ஆரியமாலா அது வந்து என்னவாக இருக்கும்னு எல்லோரும் 
எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருந்தால் உள்ளே போனால் ஒரு பாட்டை வந்து கொஞ்சம் சத்தமாகவே வச்சுருக்காங்க நமக்கு டிவியில் பார்க்கும்பொழுது இவங்க பேசுகிற வால்யூம் லெவல்லே இருக்கிற மாதிரி நினச்சிக்கிறீங்க அந்த அறையை தாண்டி இன்னொரு சேம்பர் ஒரு வா சுவரையும் தாண்டி வெளியில் இருக்கவங்களுக்கு தோட்ட ஏரியாவில் காதை வச்சா கேட்குற அளவுக்கு நல்ல சத்தமாக தான் ஒலி அளவை வச்சுருந்துருக்காங்க உள்ளே அதுவே முதல்ல இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் என்ன நமக்கு பிடித்த இசை பாடல்னா கூட கொஞ்சம் அதிகமாகும் பொழுது அது ஒரு முறை கேட்டுட்டு போகிறதுக்கு ஓகே இப்போ ஒரு நம்ம அந்த டிஸ்க் ஃப்ளோர்ஸ் எல்லாம் கிளப்புக்கெலாம் போகிறாங்கல்ல அங்கே வந்து அதிக ஒலி இருந்தால் தான் அந்த இரவில் தலையை ஆட்டிக்கிட்டு குடித்து விட்டு ஆட முடியும் அதனால் அங்கே வைப்பாங்க அங்கே சரியாக இருக்கும் சாதாரண சமயங்களில் சந்தர்ப்பங்களில் நம்ம அந்த இசையை கேட்டு ரசிக்கணும்னா நம்ம சகிக்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் அப்போ தான் அதை இனிமேல் அனுபவிக்க முடியும் அதையே சோதனையாக்கி அதிக ஒலி அளவில் வைத்து ஒரே பாட்டை ஒரு பழைய காலத்து பாட்டை இந்த தலைமுறை ரசிக்க முடியாததை யுகேந்திரனுக்கு முடியும் அவர் ஒரு பாடகர் அவர் அதை எப்படி பார்த்துருப்பாருன்னா அந்த பாட்டில் டி எம் சந்தராஜனையா வந்து பாடியிருக்கிற சங்கதிகளை வந்து அவர் கற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு நாலு மணி நேரங்கள் அதை கேட்டிருக்காருனா நிச்சயமாக கூடவே பாடி பாடி அவர் பயிற்சி எடுத்து அந்த பாட்டை வந்து மனப்பாடம் பண்ணியிருப்பார் பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் பாட சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அந்த பாட்டை அப்படியே அழகாக பாடக்கூடிய ஒரு அளவுக்கு அதை தேர்ச்சி அடைஞ்சிருப்பார் யுகேந்திரன் அவர் அதை சகித்து நின்றதில் எனக்கு வியப்பு இல்லை அவருக்கு எல்லா தேவையும் இருந்தது அந்த பாடலை இசையை கேட்கறதுக்கு ரவீனாவுக்கும் விசித்ராவுக்கும் அது ரொம்ப கடினம் விசித்ரா வந்து தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் வெளியில் வந்துருவாங்கன்னு பூர்ணிமா இந்த பக்கம் கருத்து சொல்லிட்டு இருந்தது அவங்க முகத்தில் கறி பூசினது போல் அமைதியாக உட்காந்து ரொம்ப அமைதியாக உட்காந்துருந்தால் ஆபத்துன்னு நான் நினச்சேன் அது மண்டைக்குள்ளே போய்கிட்டே இருக்கும் அவங்க வேறு விஷயங்களில் க கவனத்தையும் அவங்களுடைய கூர்ந்து நோக்கி செலுத்தினார்களா என்று தெரியவில்லை அப்படி தான் பண்ணியிருக்கணும் இல்லைன்னா வென்றிருக்க முடியாது ரவி நம் பரதநாட்டி ஆடினது எனக்கு அவ்வளோ பிடிச்சது அவ்வளோ அழகாக இருந்தது இந்த பெண்ணு வந்து ஒரு தமிழ் குடும்பத்தை சேர்ந்த பெண் இல்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரியல ரவினா ஏதோ பேர் ஒரு சர் நேம் வருது இல்லை அதனால் இவங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது நினச்சி அவங்க அதில் போய் பரதநாட்டியம் பயின்று இருந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடித்திருந்தது பார்க்குறதுக்கு நல்ல உருப்படியான ஒரு காரியம் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒரு கலை தான் அவ்வளோதானே வேறு என்ன அதை அழகாக அதை ஆடி ரசித்து கொண்டு இருந்தது இன்னும் பார்க்க நல்லா இருந்தது பட் நாலு மணி நேரம் ஒரு சின்ன பிள்ளையாக தன்னுடைய தலைமுறைக்கு ஒவ்வாத ஒரு இசையை கேட்டு அமர்ந்திருந்தது பாராட்டத்தக்கது மூணு பேர் சேர்ந்து அவங்களுடைய அந்த பிக் பாஸ் மேட்ஸை காப்பாற்றினாங்க விஷ்ணு வந்து இப்போ கேமராவில் சொல்லியிருந்தார்ல என்னை எந்த சுயபுத்தி இல்லாதவரை ஏதோ சொல்லி அனுப்பியிருந்தாங்க சுவாரஸ்யம் மட்டும்வரா அதை சொல்லி என்னை இந்த வீட்டுக்குள்ளே போன வர தலைவர் விக்ரம் அனுப்பியிருந்தார் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதுன்னு புலம்பிக்கிட்டே இருந்தாலும் கமல் சார் கேட்குறார் சரி நீங்கள் அது இல்லைன்னா அதை யாருக்கு கொடுப்பீங்கன்னு சுயபுத்தி இல்லாதவர்னு சொல்லி ஜோவிகாவை கொடுத்து தன்னை இவர் இன்னொரு டம் ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாக பேசதாக நினச்சி தன்னை ஒரு மக்கு பயனாக ப்ரூவ் பண்ணி நிரூபித்து விட்டார் விஷ்ணு இதை வந்து ஜோவிக்கா மேலே கோபம் வெறுப்பு இருக்கு ஏன்னா வாடா போடா அப்போ வேணும்னு சொல்கிறாரு ஃப்ரிட்ஜு ஃப்ரீஸருக்கு வி வித்தியாசம் தெரியல இந்த வயசுலன்னு சொல்லி கேவலப்படுத்திட்டு போயிட்டான் ஏன்னா இந்த டிவியில் எல்லோரும் பார்த்துட்டு இருக்கிறமே இந்த நிகழ்ச்சியை அது தெரிஞ்சு போச்சு அவருக்கு மொக்க வாங்கிட்டோன்னு அந்த தனிப்பட்ட விரோதத்தையும் கசப்பையும் வெறுப்பையும் வச்சுக்கிட்டு சுயபுத்தி இல்லாதவர்னு ஜோவிக்காவை சொல்ல வர்றார் சரி அதனால தான் சொல்கிறீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் நீங்கள் சொல்ல வர வாதத்தை திறமையாக எடுத்து வச்சு அதை நியாயப்படுத்தி இருக்கலாம் சொன்னதுக்கு நேராக என்ன சொல்கிறாரு ஜோவிகா வந்து எல்லா விஷயங்கள்லேயும் வந்து இவர் கருத்தை பதிவிடுவா பதிவிடுவார் எல்லாத்துலேயும் தலையிடுவார் தனக்கு வயதுக்கு மிஞ்ச கருத்துக்களை சொல்லுவார் தன்னை முன்னிலைப்படுத்திக்க முயற்சி செய்வார்ன்னு எல்லாவற்றிலும் தன்னுடைய கருத்துக்களை சொல்லி தன்னை முன்னிலைப்படுத்தி கொள்ள நினைப்பவர் எப்படி சுயபுத்தி இல்லாதவராக இருக்க முடியும் விஷ்ணு அதை அவளும் சொல்லி அசிங்கப்படுத்தி விட்டால் மறுபடியும் திரும்ப பெயிண்ட் ப்ரஷ் அவங்க கையை பிடிச்சி இவங்களே முகத்தில் கருப்பு பெயிண்ட் அடிச்சுக்கிட்ட மாதிரி இருந்தது விஷ்ணு பாவமாக இருந்தது அவர் அப்புறம் இன்னொருத்தர் யார் சொல்லுவீங்கன்னு கேட்டால் ஐஷு ஐ அப்படின்னு ஐஷுவை கேட்குறாங்க ஐஷு வந்து ரவீனாவை சொல்லிச்சு ரவீனாவும் இதேமாதிரி சொந்த கணக்கை தீர்த்து கொள்கிறார் ஏற்கனவே மணிக்கும் அவருக்கு இருக்க காதல் விவகாரத்தை தன்னிடம் மணி மறைத்து விட்டார் என்கிறது ஏன் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு ரவீனா கேட்டால் ரவீனா மேலே இருக்க கோவத்தில் வெறுப்பில் சுயபுத்தி இல்லாதவர்னு அவரை சொல்லிவிட்டு அதை கொஞ்சம் நியாயப்படுத்த முயற்சி பண்ணார் ஐஷு அதனால் குறை ஒரு ஐம்பது விழுக்காடு கூட அவர் சரியாக இருந்தார்னே நினச்சிக்கலாம் அப்புறம் அந்த காட்சி முடிஞ்சு கமல் சார் இடைவேளை சொல்லிட்டு போனோடனே அந்த சோஃபா ஏரியாவில் உட்காந்துட்டு விஷ்ணு வந்து சுயபுத்தி இல்லாதவன்
ஜோதிக்காங்க ஜோவிக்கா இங்கே பாரு ஜோவிக்கா நீ வயசில் ரொம்ப சின்ன பொண்ணு நான் ரொம்ப வயசில் பெரியவன் மூத்தவன் என்ன இந்த வாடா போடா அவன் அவன்னு சொல்கிறத சின்ன பிள்ளை சரிய தெரியாமல் சொல்கிறான் இவ்வளோ நாள் விட்டுட்டு இருந்தேன் இனிமேல் நீ அதை சொல்லக்கூடாது சொல்ல பார்த்துக்க அப்புறம் உன்னோட மரியாதை போயிருமோ எப்படி வேணால் அவர் எச்சேர்த்துருக்கலாம் அது சொல்கிறதுக்கு இல்லாமல் நீ பாட்டு கூப்பிட்டுட்டு இருக்கிற நான் வீட்டு வேலைக்காரனாங்க அது வேலைக்காரனா அவன் வா வாடா போடான்னு கூப்பிடுவீங்களா வேலைக்காரருக்கு ஒரு ஊதியம் கொடுக்குறோம் அதற்குரிய பணியை வேலையை வாங்கி கொள்கிறோம் அதற்காக அவர் எப்படி மரியாதை இல்லாமல் நடத்துவீங்க அது என்ன விஷ்ணு ஆர்கியூமெண்ட் அது வேலைக்கார மாதிரி நடத்துகிறீங்க வேலைக்கார மாதிரி நடத்துகிறீங்க ஏன்னா ஸ்மால் பாஸ் ஹவுஸில் இருக்கவங்க பிக் பாஸ் ஹவுஸ் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு வேலைகளை செய்ய வேண்டும் என்பது தானே இந்த விளையாட்டினுடைய அடிப்படையை இந்த காலகட்டத்தில் ஏழாவதில் கொண்டு வந்திருக்கிற புது விதி இரண்டு வீடுகளாக பிரித்து அங்கே இருப்பவர்கள் பணியாட்கள் மாதிரி சமைக்கணும் போன வாரம் அது கூடுதல் பணியும் வந்துருச்சு அதை இந்த வாரம் அதையும் ஒரு வினுஷா அழகாக சொல்லி மாட்டி விட்டாங்க இப்போ அதுவும் இல்லைன்னு சொல்லி வினுஷா இல்லை யார் சொன்னது அது ரவின் அழகாக மாட்டி விட்டான் அந்த மாதிரி எதையாவது நீங்கள் வந்து சொல்லி அப்படி சொல்லியிருக்கலாம் மரியாதையாக என்னை கூப்பிடுன்னு வீட்டு வேலைக்காரனான்னு சொல்கிறது எவ்வளோ கேணத்தனமாக இருக்குது ரொம்ப பரிதாபமாக ஆகிட்டார் வர வர விஷ்ணு அவரும் சீக்கிரம் மாயாக்கு முன்னாடி போவாரா பின்னாடி போவாரான்றது தெரியல மக்கள் எப்படி கேட்குறாங்க அப்புறம் இந்த புரட்சி போராட்டம் ஸ்மால் பாஸ் ஹவுஸில் ஸ்ட்ரைக் பண்ணாங்களா அதை பற்றி ரொம்ப விழாவாரியாக எல்லோரும் பேசினாங்க அது அடிப்படையாக தவறாக இருந்தது அவங்க சீரியஸாக பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு கடைசியில் வந்து உண்மையை ஒத்துக்கிறோம் அது கான்டென்ட்டுக்காக பண்ணோம் என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்காக பண்ணோம்லாம் எதை எதையோ சப்போ கேட்டு கட்டியிருக்காங்க சிலர் நம்பலாம் சிலர் நம்பாமல் போகலாம் பலருக்கு உண்மை தெரியும் அதனால் இவங்க என்ன வேணால் சொல்லிவிட்டு போட்டோம் அதை பற்றி கருத்து கேட்கும் பொழுது இந்த போராட்டத்தை பற்றி ஜோவிக்கா ரொம்ப அழகாக ஒரு புள்ளி சொன்னால் பாருங்கள் கடைசியில் அதுதான் வந்து நிற்கிது கமல் சார் நீதியாக விட்டுட்டு போனதும் அதுதான் எந்த போராட்டத்துக்கும் ஒரு நியாயம் இருக்கும் இருக்கணும் நீங்கள் அது நியாயமான போராட்டம் நினச்சிருந்தால் உங்களுடைய போராட்டத்தின் அடிப்படையில் ஒரு நியாயம் இருந்திருக்க வேண்டும் அந்த நியாயம் என்னென்னா முன்னாடியே இவங்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்து நாங்கள் இந்த மாதிரி சமையலை நிறுத்த போகிறோம் பிக் பாஸிடம் ஒரு வேண்டுகோளுக்காக இவங்க பிக் பாஸோட வேண்டுகோளுக்காகலாம் வைக்கல அது திடீர்னு ஒரு யாருக்கும் வாயிலையோ தெரியாமல் வந்துருச்சு ஒரு சாக்கு கிடச்சிது டக்குன்னு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிட்டு நாங்கள் பிக் பாஸ்ட்டை கேட்குறோன்ட்டாங்க இவங்களுக்கு விசித்திரா வந்து காலையில் சமையல் கட்ட சுத்தமாக வைங்கன்றத இவங்க வழக்கம் போல் ஒரு ஒரு முதிர்ச்சி இல்லாமல் பக்குவம் இல்லாமல் பேசி சொல்லுவாங்களா அந்த இவங்க கான்டென்ட்டுக்காக பண்ணியிருக்கலாம் அல்லது அவங்க இயல்பாகவும் இருக்கலாம் அவங்க இயல்புன்றது நமக்கு தெரியுது கோபத்தை ஆத்திரத்தையும் மறைக்க முடியல அதை கான்டென்ட்டுக்கு பயன்படுத்திக்கிறாங்கன்றது தான் என்னுடைய பார்வை அப்படி இவங்க சொன்னதுக்கு அதற்கு எதிர்ப்பு காமிக்க ஆரம்பிச்சு தான் வெறுப்பில் நம்ம என்ன இவங்களுக்கு வேலை ஆட்களா வேலைக்காரனா வேலைக்காரனான்னு சொல்லி தான் ஆரம்பித்தாங்க யார் பிரதீப் விஷ்ணு இவங்க மாயா எல்லாரும் அதனால் அது ஆரம்பித்த போராட்டத்தை கடைசியில் இப்போ வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட் கான்டென்ட்னு ஆக்கிட்டாங்க அப்போ ஜோவிகா சொன்ன பாயிண்ட் அது தான் யூ ஷுட் ஹவ் கிவன் அஸ் அ வார்னிங் அதில் எங்களோட வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கணும் நீங்கள் அவங்க சொன்னது வார்னிங்னு சொல்லலை எங்கள்ட்ட வந்து பிரச்சனைகள் பேசியிருந்தால் நாங்கள் வந்து மெனுவை எளிமையாக்கியிருப்போம் ஏதோ பண்ணியிருப்போம் வந்து பேசவே இல்லை அதான் அவங்க பண்ணதுன்னு பட் இட் வாஸ் இதனால தான் ஜோவிக்கா வந்து அதை ஒரு சூப்பர் இன்டெலிஜென்ட்ன்ற மெச்சூர் பிஹேவியர்னு சொல்லி எல்லோரும் பே சொல்கிறாங்க அதை நம்ம ஒத்துக்கிறோம் பூர்ணிமா வந்து அந்த பக்கம் தான் சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதே கமல் சார் கேட்டார் நீங்கள் பிக் பாஸ் ஹவுஸ் பக்கம் இருக்கிறவரில் அப்படின்னு தட் வாஸ் அ செட்டையர் அழகாக இருந்துச்சு ரவினாவும் ரொம்ப அழகான பாயிண்ட் சொன்னான் அதாவது இந்த ஒர்க் லோடு அதிகம்னு சொல்கிறது போன வாரம் நான் அங்கே இருந்தேன் அப்போ சமையலும் செஞ்சோம் வீடை சுத்தம் பண்ணோம் பாத்ரூம் ஏரியாவையும் சுத்தம் பண்ணோம் இவ்வளவும் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்போ ஆறு பேர் தான் இதே ஆறு பேர் பெருக்கும் பொழுது அந்த வேலைகளால் இல்லாத பொழுது எப்படி பழு சும்மா அதிகமாகும் அப்போ அது பொய்ன்றதை அழகாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம் மினுஷா சொன்ன பாயிண்ட் வந்து என்ன ஒரு யூனிவர்சல் தாட் பாருங்கள் மினுஷா என்ன சொன்னால் எல்லா வீட்லேயும் ஆறு பேராக வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அம்மா ஒத்த ஆளாக வேலை பார்க்குறாங்க பாட்டி ஒத்த ஆளாக வேலை பார்க்குறாங்க இல்லை அம்மாவும் பாட்டியும் சேர்ந்து பண்ணுறாங்க அவ்வளோ வேலையும் அவங்க தானே பார்க்குறாங்க நம்ம துணிமணிகளை வாஷிங் மிஷினில் போட்டு எடுத்து மடித்து வைக்கிறது வரைக்கும் வீட்டு சமையலையும் பார்த்துட்டு வீட்டை சுத்தம் பண்ணுறதையும் பார்த்துக்கிட்டு சமையக்கட்டையும் சுத்தம் ஆக்கிறத பார்த்துக்கிட்டு க கடைக்கு போய் காய்கறி க்ரோசரி மளிகை பொருட்களை வாங்குறதையும் பார்த்துக்கிட்டு அப்பாவோட வேலைகளையும் பார்த்துக்கிட்டு பிள்ளைகளோட வேலையும் பார்த்துக்கிட்டு அதனால் நீங்கள் எல்லாம் ஆறு பேர் சேர்ந்து இந்த வீட்டில் இருந்துட்டு வேலை பழுன்னு சொன்னால் ஒத்துக்க முடியாது தட் வாஸ் வெர
விசித்ரா நீங்கள் என்ன விளங்கிக்கணும் நீங்கள் எதையுமே சாதாரணமாக சொல்கிறதில்ல உங்களுக்கு சாதாரணமாக சொல்ல தெரியாது சாதாரணமாக சொல்ல வராது உங்களுக்கு பக்குவம் கிடையாது உங்களுக்கு மன முதிர்ச்சி கிடையாது உங்களுக்கு உங்கள் உணவுகளின் மேல் ஒரு கட்டுப்பாடு கிடையாது எந்த தலைமுறையிடம் பேசுகிறோம் அதை எப்படி சொல்ல வேண்டும் எப்படி சொன்னால் இந்த காரியத்தை அவர்கள் மனதில் போய் தங்க வைக்க முடியும் எப்படி நம்ம எதிர்பார்க்குற விளைவுகள் கிடைக்கும் என்கிற எந்த பக்குவமும் இல்லாமல் நீங்கள் எவ்வளோ நல்ல காரியத்தை சொன்னாலும் உலகம் உருண்டன்னு சொன்னால் கூட மக்கள் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அதனால் சாதாரணமாக சொன்னான்றது நீங்கள் சாதாரணமாக சொல்லி பாருங்கள் நிச்சயமாக அதுக்கு விளைவுகள் கிடைக்கும் இந்த வீட்டில் பலர் அதை முயற்சி பண்ணுறாங்களே அதனால் மற்றவர்கள் மேல் பிழை இருப்பதாக நாங்கள் நினைக்கவில்லை நாளை அடுத்த பகுதியில் மறுபடியும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்